വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഞാൻ ജിബി ജിജോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഓറിയോ കൊണ്ടൊരു കേക്കാണ് അതും രണ്ടേ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇന്ന് ഈ കേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ മോൻ്റെ കൂടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അധികം എഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇത് ഓവൻ വേണ്ട ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വേണ്ട അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ട പീറ്റ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട വളരെ എളുപ്പം വേഗത്തിൽ നമുക്കൊരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ എന്നാ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നേ നമുക്കിതിനെയും പൊട്ടിച്ചിട്ട് പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണ ഉണ്ട് ഇത് വാനില ക്രീം ഉള്ള ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം പാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം ഉള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് കേക്ക് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ കപ്പിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് കപ്പ് കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഈ ക്രീം നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്തു വെക്കാം നമുക്കിത് കേക്കിനകത്ത് വെക്കാനാണ് എടുക്കാതെ ക്രീം <laughs> 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 ഏഴെന്ന് പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷിൽ എത്ര അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ കേക്കിനകത്ത് വെക്കണ്ടേ അവിടെ വെക്ക ഇതെല്ലാം വന്നിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഏത് പൊടിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈറ്റ് ചെയ്ത നമ്മൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാ വന്നിട്ട് എന്താ തിന്നോണ്ടിരുന്നാണോക്കേക്കുണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് പൗഡറാക്കാം ക്രീം നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അതിന് ഇടയ്ക്ക് ലെയർ ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനാണ് ഇത് സൈഡിൽ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പൗഡർ 
നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാലാണ് പാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് എത്രയും പാൽ വേണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനല്ല അമ്മയും കൂടെ ഇടാം ഇനി ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്യട്ടെ അല്ലേ ഒത്തിരി പാലും ആയാലേ ശരിയാവത്തില്ല ഇതൊരു റീപ്പൺ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനിവിടെ വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പും ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂണും ഒരു ഇച്ചിരി കൂടെ കാണും അത്രയും പാലാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടീ കപ്പിലാണ് ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പിലാണ് ഇനി ആ കപ്പ് ഒന്ന് നമുക്ക് സീസൺ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ബട്ടർ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് കപ്പിൽ ഒട്ടി പിടിക്കത്തില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കപ്പൊക്കെ ബട്ടറൊക്കെ നല്ലപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പിലാണ് ഡോ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് പാനിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പാൻ ആദ്യം തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടാകാനായിട്ട് വിട്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് അതുപോലെ ഒരു റിങ് വെച്ചു അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റും വെച്ചു കപ്പ് അതിൽ നല്ല നേരെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പ്ലേറ്റ് കൂടെ വെച്ചത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഞാൻ ഡോ മൊത്തവും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പകുതി ഡോ മാത്രമേ ഇതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഡോ ബാക്കിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇത് സ്റ്റവ് ടോപ്പിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്രീം ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ക്രീം ഇല്ലേ അത് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ബാറ്ററിയോട് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്രീമും കൂടി ഇട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിക്കാതിരുന്നത് പൊടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ബാറ്ററി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ലംസ് ഒക്കെ വരും അങ്ങനെ കട്ട കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്കിനാകുമ്പോൾ അത് നല്ലതായിരിക്കില്ലല്ലോ അതൊക്കെ പിന്നെ നല്ലപോലെ ഉടച്ചൊക്കെ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പണിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇനി ഞാൻ ഈ ഹോളിലെ ഹോൾ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ വീക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ക്രീമും കൂടെ അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം രണ്ടിലും കുറച്ച് ക്രീം പകുതി പകുതി ക്രീം ലെയർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് മേളിൽ നമ്മുടെ ബാക്കി ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് മേളിലായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ബാറ്റർ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ലിഡ് വെച്ച് അടച്ചിട്ട് അതിനെ ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കേക്ക് ആയോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ 
എന്താ നോക്ക് അത് വന്നിട്ട് കേക്കൊന്നും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഇതായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും കേക്ക് ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഈ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് എടുത്തത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം അനുസരിച്ചിട്ട് സമയത്തിന് വ്യത്യാസം വരാം അപ്പം നമ് ഞാൻ ഞാൻ കേക്ക് പാത്ര പാനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നല്ല പോലെ തണുത്തിട്ട് നമുക്കതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് കേക്ക് കപ്പിയിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ആദ്യമായിട്ട് ആ ഒരു നൈ ഒരു നൈഫ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റിലും ഒന്ന് ഇളക്കി വിട്ടു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കപ്പിൻ്റെ അറ്റത്തൊന്നും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാതെ പുറത്തേക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് വരും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഒരു കേക്കാണ് അധികം പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട അതേപോലെ ഇതിനകത്ത് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഓൾറെഡി നല്ല സ്വീറ്റാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്വീറ്റ്നെസ് മതിയാവും കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനെ പറ്റി പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലാന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നു കാരണം ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ ആ ബിസ്ക്കറ്റ് അത്രയും ഫേവറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും അതുപോലെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ാണ് ഈ കേക്കും അതേപോലെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കേക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാശി പിടിക്കുന്ന ടൈമിലൊക്കെ പെട്ടെന്നൊന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് അധികം പണിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ കാര്യം പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്ലേസിംഗ് പോലെ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ലെയർ ചെയ്ത ക്രീമാണ് അത് നല്ലതുപോലെ മെൽറ്റായിട്ടാണ് ആ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രീ നനഞ്ഞ പോലെ അല്ലെ ഗ്ലേസിംഗ് പോലെ കാണുന്നത് ഷുഗറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഗ്ലേസിംഗ് ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബായ് ബായ് താങ്ക് യു